Kapitän, ne? <lacht> Jetzt wird immer besser. Lass uns nicht darüber reden. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du jetzt genau diese Position spielst? Ich glaube, ich habe äh, damals auch, wie viele andere im Feld, mal begonnen. Und äh, jeder ging dann mal ins Tor und so war das. Es gab jetzt nicht diesen speziellen Moment. Und dann hat es mir so gefallen, die ganze Position, die Verantwortung, ähm, dass, äh, ja, dass ich natürlich dann auch im Tor geblieben bin. Mo, bei dir, du wolltest bestimmt schon immer zentraler Mittelfeldspieler werden. Erstmal war Neuner. Neuner? Ja, weil ich diesen ähm, Ronaldo, den brasilianischen Ronaldo, eher mochte und habe da immer dort gespielt, Stürmer Neuner. Oh ja, und dann äh, gab es einen Trainer in Düsseldorf, der hat mich dann auf die linke Seite getan. <lacht> Musste ich die Nummer 7 tragen. Ja, und dann hat er gemerkt, das ging. Und dann äh, fiel jemand aus dem Mittelfeld in, auf der 6er Position bei uns damals. Und dann hat er mich im Mittelfeld reingetan auf die 6er Position, 8 Ja, und dann hat er gesehen, dass, es, dass ich da richtig gut war. Und seitdem habe ich nur dort gespielt. Also meine schönste Zeit hatte ich meistens auf 8. Warum bist du zum 8 geworden? Ist dann die Frage. Weil Peter Bosch das damals wollte. Ich bin nach Leverkusen gekommen, war die ganze Zeit Flügelspieler sozusagen. Und irgendwann kam er und hatte gesagt, ich bepacken dich ins Zentrum. Und ähm, dann ging es auch so irgendwann in den Trend, dass ich mich da selber auch mehr wohl gefühlt habe. In der Jugend, also bis zur Eigung war ich Mittelstürmer. <lacht> und das hat anscheinend das? nicht so gut funktioniert, Natürlich. oder? War Bock stark. Als ob <lacht> und deswegen durfst du nach außen, weil du warst nee, zu dann stark. Nee, da bin ich bei Profi das geworden. Das liegt so semi und deswegen da hinten rechts. Nein, nein, nein. Bei den Profis bin ich dann nach außen. Also Trainer hat mich über die Außen gesehen, wahrscheinlich auch wegen der Schnelligkeit oder ja, eben auch wegen dem Läuferischen vielleicht auch. Und so hat sich das dann entwickelt. Ne? Wann hast du denn Stürmer gespielt? a jugend Und 19. wie viele Tore hast du da gemacht in der Saison? 14. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele hat man in, in der a jugend damals gehabt. Also, oh ja, ja, ist okay. Ja, ich hätte so gesagt, so 24 oder so, 12, 12 13 Mannschaften hast du bestimmt. Ja, jedes zweite Spiel im Tor, das geht ja. Kapitän, ne? <lacht> Jetzt wird immer besser. Und warum würdest du sagen, sollten junge Spieler genau diese Position spielen? Du bist immer aktiv im Spiel, du bist immer... Äh, anspielbar, ähm, kannst das Spiel leiten, aufbauen. Ja, ich finde es halt geil, komm, also immer im Geschehen zu sein sozusagen. Du ähm, kannst ein Spiel beschleunigen, kannst das Spiel beruhigen. Du kannst eigentlich im Grunde genommen von der Position, jetzt im Zentrum allgemein, halt sehr viel kontrollieren einfach. Und das, das finde ich halt ähm, extrem cool. Boah, schwierig. Das ist, äh, ich glaube, man soll, wenn man jung ist, sich mal ausprobieren. Torwart, das bringt einiges mit sich. Wenn man dann einen Fehler macht, dann ist der meistens auch ein Tor. Da, da muss man mit umgehen können. Ähm, ja, es muss einfach Spaß machen. Die müssen das merken, wenn die im Tor sind. Man sagt ja, man darf keine Angst haben vor dem Ball. Man muss es eigentlich geil finden, abgeschossen zu werden. Es kommt natürlich darauf an, ob du schnell bist. Das bist du nee. ja. Wie ich jetzt ja. zum Beispiel. <lacht> <lacht> nee, es hat, es, offensiv ist eine geile Position, weil du immer Aktionen hast natürlich im Angriff. Kannst Tore schießen, Vorlagen geben, ähm, hast alles mit dabei.